在这里，大大声声的给我们所有人道个歉。这件事情就算过去了。如果不道歉，哎呀，我们也很难办啊。我们就只能如实的告诉阿贾主任，你们这几个半夜偷偷摸摸的在这里，破坏学校规矩了。我张文峰是不可能跟你们这些没有用的人道歉。你说谁是没有用的人？干嘛？哎，喂，你动手！哎，哎，哎，哎，哎，你们丫头哪来不走？我喊人了。这个女孩是哪里冒出来的？你光哪里冒出来的？去啊，去跟贾主任说啊，看他信你们还是信我。啊，你们三个大老爷们在这里大玩。沈佳宇，没事吧？没事，我们赶快走吧。哎，贾主任就来了，走吧。不好意思，害你吓到。我送你回去吧。刚刚这没事吧？没事。事情那么晚还送我回家？下次不要再突然冲出来了，会受伤的。你是想说谢谢吗？就算是吧，其实你不用帮我，我也可以解决的。最近啊，我学习到楼道有一个词，叫自他共荣，意思就是无论在比赛或是生活中，都要共同荣辱，互相进步。我啊，其实在学习这种精神。共同荣辱，互相进步。我家到了，我先走了。好，拜拜。拜拜。一百六十吗？多少钱？一百六十。哎呀，你这个，你这上面有黑点儿啊，这香蕉，这我不能要啊！你这桃上面毛太多了，这我一会儿身上就刺挠。那你这奶，这快过期了，这仨我都不要，就要这两个。这里六十，不好意思先生，这都是我我们的叔叔，我也是兼职，这里送一个彩虹糖。你是兼职啊？对。那你是学生吗？不用找了，谢谢。我烟雾都我卖了。拿去先用，别饿着。光吃面包能吃饱吗？啥意思啊？孩儿来可怜我来了。什么话呢？我也不能看着你挨饿呀。我问你，沈佳怡那信封里写的是啥？你是不是早就知道了？嗯，我知道，咋的了？你知道你不告诉我，等着看戏呢。看我一个像大傻子自作多情，你觉得挺好玩呗？你不说点事能长大吗？能知道谁真正对你好啊？你哪来那么多歪理？都是你的问题。都是我的问题啊！啊，你没错，是我错了。你一天天自作多情，自己在那大台唱戏唱的那么欢，我还给你扯下来呀、啊！再说你当时正上头呢，我说你能信吗？那你倒是说呀，这么闷葫芦似的不吱声。你怎么？就问你，这钱要不要？不要。要不要？不要，赶紧拿走。不要你就饿着吧，我就不该来管你，饿死你也没人管。我用你来管我了。
谷歌？哎，哎，你怎么在这？啊，我没事看看风景。啊，你咋搁这儿呢？我啊，我我刚好在我叔叔餐厅帮忙，然后刚忙完出来坐坐。哎呀，这家伙挺厉害呀、啊，勤工俭学啊。没有啦，都是为了生活嘛。啊，哎，那你这缺人不？我想试试。你缺钱啊？就最近手头有点紧，哦，难怪，难怪你在学校里拍卖东西。我就看你最近不最近，一件那么贵的大衣你就卖两千块，是不是傻呀？哎呀，行，我过去，你帮我这个忙呗。行吧，明天我带你去试试吧。行啊，谢谢哈。我请你喝点东西。走走走。五哥，这就是我跟你说的武术的餐厅。哎呀，你这环境不错呀。不过这边工作可辛苦了，你确定你能干服务员吗？这有啥的，不就是帮人点个菜、端个盘子吗？这活我能干。很辛苦的。啊，我老板在呢。叔叔。为啥？这是我和你提过的那个同学，他想要来打工。啊，老板你好，我叫王虎。王虎，个子挺高大的嘛。老板，你这装修是真好，高端大气，上档次。呃，会说话，会说话啊！我这里装修啊，确实花了不少心思。啊，这人不错，留下来办吗？真的啊，太好了，我这个干活特别勤快，你就放心吧。嗯，但是我能不能提一个小小的要求？啊，说，就是我搁你这干活吧，这工资能不能一天一天给呀、啊？<笑>我们这是每天结薪水的，放心。太好了，你看看这人好啊，又帅气。这样子，先做迎宾啊，迎宾这活啊容易干，在门口站着，客人来了就叫他进去做，那就可以了。没问题，这活我绝对行啊，绝对干的妥妥帖帖。<笑>真的，那我有事先忙了啊。加油，小伙子啊！走，叔叔，谢谢。慢走啊。可以呀。说我帅是不是？是。我也觉得我挺帅的。奇怪，我怎么不当？我家是开洗浴中心的，就这种迎宾方式啊，这生意绝对火呀！算了算了算了，你，你还是回去传菜吧。啊！欢迎光临女兵一位。还撑得住吗？哎呀，这传一天菜，我这腰都快折。哎<笑>，这道菜是谁的？啊？嗯，这道。哎呀，我忘了。啊？哦，对，那桌的。你好。怎么这么、啊？金丝燕窝炒饭。菜都凉了、嗯啊。不好意思啊。哎，服务员，等一下，过来。这个是金丝燕窝炒饭啊。嗯这一点燕窝的味道都没有啊！你这话说的就有点抬杠了。你想吃燕窝的话，单点一个不就完了吗？点啥炒饭呢？你想吃个三元牛板的话，我再给你撒点尿呗。哎，你这个人怎么这么态度？我什么态度？我再给你讲一个道理。你这是这里的服务员吗？咋的？你看衣服看不出来呀、啊？你啥眼神、啊？我不想跟你说。经理，经理过来。经理，没事，不不不好意思，怎么怎么怎么？我什么人？谁呢？你什么人？别吵了，对，对不起，对不起。啊，来来，过来，不，不好意思啊，慢慢吃啊。不好意思，不好意思，先喝杯茶。王府，你干什么？你被开除了？为啥呀？他今天找的茬啊？顾客就是上帝，你这小委屈受不了，不好就不做大事。走吧。不是你
你再给我一次机会，我今天心情有点不好。哎呀，我开开店来看你心情，啊，走，别说了，走吧，过分。不好意思，峰哥，之前在有道社，我一直都没什么存在感嘞。峰哥，哎呀，我老舍，我哋只不过系你嘅啦啦队咋。我的这些兄弟，在你手底下说好像不太开心哦。我学习到柔道有一个词，叫自他共荣，意思就是。无论在比赛或是生活中，能够共同荣辱，互相进步这个项链你在哪买的？我也不知道在哪买，八过生日送给我。这项链还不错，怎么就想到要卖掉了？这不着急用钱吗？小兄弟，你这条项链呢，年头比较长，所以磨损要比较严重。要是到别的典当行呢，我想也卖不了多少啊。这个人呢，就是比较心疼小朋友。我看你也是个学生，我就不跟你玩套路。这个数行不行？兄弟们，我来救你们了。请问有需要解酒药吗？你们平常几个菜呀、啊，能够喝这样？我最怕坐飞机了，恐高。那你有没有需要去休息室坐一下？哎，不坐了，屁股都磨出来长了。对了，你们这有没有那个滴滴打滴？滴滴打滴，请问是什么乐器吗？妈呀，还欺负龙腾强呢，追喇叭呢！我要打车啊！啊，对。你们这个地方可能叫那个的士哦、啊，不好意思，在那边，在那边。啊、好，拜拜。哎，王先生，您的行李。啊好。好，慢走。啊、好，拜拜。需要普通话啊。好的。哎呀，老头到底啥时候来？
，这未知的恐怖是真恐怖啊！小贱贱呢？啊？这我有个事儿吧，憋在心里边很久，我怕我今天不说，以后没机会说了。谢谢，不谢。你还记不记得你那个瘦脸姨跑哪去了不？那个。不知道，找不到了。是你花二百块钱从我这儿又买走了。我知道，你就是冷之将士，其言也善。去干哪整这么多硬词儿啊请问是哪位的牛肉面、啊？哎，这边。喂，你不懂规矩啊！我们先来的。不好意思，不好意思。要是在上新街，早就没了。不好意思，不好意思，可能搞错了，不好意思。没关系，不然这碗就先给他们。哎哎哎，怎么没关系啊？哎，老头，你知道我是谁吗？哎，兄弟，别吵吵吧火的。是不是这么激动呢？你俩先吃，说老哥几啊？关你什么事啊？坐下来。你怎么听不明白好赖话呢？我这不看你饿了吗？见你不吃，就别吃了。那我得跟你好好盘盘道了。三星街的是吧？是啊。又怎样？那你不跟你三星街好好待的，跑俺们这东风街咋不懂？你有没有考虑过我们兄弟的心情啊？你们是什么兄弟啊？人家在哪呢都不知道。老婆，他应该不是你个别。龙仔，知道吗？我弟。好，我被兵龙哥。有弟，你头，白找我。哎，链子掉色了啊！再来几包子。老二，老弟啊，哎，不好意思啊，给你添麻烦了。俩小崽子，你瞅说那话，跟天台词似的。听你的口音，好像不是本地人。你是怎么认识阿龙的？我哪认识阿龙啊？那不都他俩说的吗你这是什么造型啊？弄得像难民？你才难民呢！站长早。嗯，你怎么流那么多汗啊？你不是说体能是一切运动的基础吗？我去跑步了。哎呦，不错哦。哎哎，你俩咋还唠上了呢？你为啥叫他社长啊？我要加入柔道社，最近在训练。啥玩意儿？你要加入柔道社？哎，我告诉你啊，你要是敢摔我老妹儿，我跟你没完！什么东西啊？又不是我要他加入的。哎，你还嘚瑟上了？我妹儿能上你那儿啊？那是你这辈子最大的福分。他没闷儿。哎呦我去，我这怎么了？一提闷儿你就出现呢？不是你这几天大早上遛弯干啥呢？在这儿。别管了。黑龙宿舍干什么呢？啊，你小白鞋呢？你别管了，这叫自我保护装。哎，你在吵什么啊？同学们都不能专心早自修了啦。进，进。哦。王虎。爸。这么快就来了？我最近丢了魂，我三天饿九顿，昨天好不容易吃了顿鸡，昨晚还拉稀
所以没能去机场接你。爸爸，对不起。哎呀，爸的好大儿啊！你都丢了魂了，小纸还一道一道的呢。你收干我这头！叔叔你好，啊、梅梅。叔、啊，我帮您拿。您咋来了呢？我终于见着亲人了。梅、哎、梅真乖，<笑>我搁那边就听说了，你搁这还咔咔考第一呢。那你咋都没灯光啊你？这是体检的，正常。<笑>你说啊，这么俺学校啊，就俩东北选手，一个天生，一个地下，这是给拿的好吃的。啊，可以从东北带的，全是你爱吃的。我跟你说，就是飞机票。来，你给我站一下，就是飞机票。这样带啊，叔叔把铁锅炖大鹅给你带了。走不走？赶紧上课去吧，啊，上课去吧。啊，去哪呀？啥？忘了。哪有我的事儿办不到是吧？行，走吧。走之前，怎么打扰我的？如果再犯事儿的话，卡就给我停了。一顿饭都不让我吃，没有，手办也给我卖了。你别大喘气，你回去说。如果再犯事的话，就让我回东北舔盘子去，不是回东北刷盘子去。你这不背的挺熟的吗？那咱考试的时候你就不说好好背一背吗？我背了，谁说我没背呀、啊？考试的时候忘了，忘了，那是犯错误是结果，你不是没忘吗？咋的啊？你是特意跟我对着干是吧？哎呀爸，这考试是意外，意外你个六饼啊！你就是故意的。你不知道我坐飞机晕机吗？从东北我吐槽进校门，小子啊，今天我非收拾你一顿，以解我心头之恨。哎，哎爸，哎叔，你咋把这玩意儿带来了呢？叔叔，息怒，那个，你你息怒息怒息怒。没事，梅梅。这是我和我儿子亲子互动时间啊！是是是，哎爸，哎爸哎爸哎爸，爸爸，别爸爸，爸，我的爸，哎爸哎爸，爸爸，爸爸，这是学校，这这太丢脸了，我给你跪下得了。别别别别打！哎，我给你项链呢？我为了数手办的时候，给当了，当了。我爬了一天山给你求的护身符，你给我卖了？啊，护身符啊，也没少挨你揍啊。那我今天就揍死你！哎，爸爸，爸爸，你别打了，你是我好爸爸。哎，爸。世上只有爸爸好，有爸的孩子像个宝。儿啊，爸也不像这样。啥主意吧？哎，帮我啊，你好。这个呢，是我从东北给您带了一个小礼物，请您收纳。哎，不行不行不行，哎，奶奶，哎，一点心意嘛。老师是不能收礼的，谁送礼了？家主任，给你送礼呢，那是求你办事儿。我呢，没什么事求你啊。我这次来呢，就是准备把这不听他话的儿子带回东北去啊，干死他干财啊。死气白咧的呢，求我再给他一次机会。你千万别误会，这个机会呢，是我给我儿子的。对，你想怎么处理儿子呢？你随便，好吧？啊，这就是我的一点心意和礼貌啊。那你要是还不肯收的话，那就这样，你当我面，你把他扔了。啊，没事，你扔了几万块钱那玩意儿，没事，你扔。对，哎，贾主任，没事，您就收下吧。我老叔和老婶都是卖身的，没事。哎，小美，没事，没事。贾主任，哎，哎，哎，哎，你也在。<笑>哎呀，来自东北的兄弟就是热情啊。那既然这样子的话，我就破例把你的心意就收下来了。哎哎，下不为例啊！张老伯爸爸，你要带什么东西来了？趁早拿走吧。哦，我没有什么特产可以送你。我们家是卖林布塔生意的，有需要的时候啊，直接告诉我就行。嗯嗯嗯嗯嗯。既然两位家长都到了，那我们就来说正事啊。张万峰、王虎，他们两个人在学校惹了不少事情，打架、逃课、交白卷，样样不差。哎，贾主任。我没打架，我啥时候打架？你可别冤枉我！贾主任，你继续说
经过学校的研究，对他们留校查看，还要记录档案。所以，查看的期间，如果再犯任何的错误，就是要被开除的。所以，两位家长，这段期间要严加管教，避免最坏的结果。有错就应该罚，有责任就要承担。我尊重学校的决定。对，大哥，我拦你一句啊，贾主任。我觉得吧，这个留校没问题，查看呢也是应该，但你这个记录档案这也太扯了吧？你多大的事？你记录档案，再说了，你得收我礼了，你得替我办事啊！你太不讲究吧？我我我我没有收礼啊，我收的是你的心意跟礼貌啊。对，是是是礼貌。那你看我对你礼貌了，你是不是应该对我礼貌点？要不你太不礼貌了吧？不好意思，学校已经决定了。所以你能多想想怎么样帮王虎改过自新吧。还有一件事情，从明天开始，学校要放一个礼拜的假。回来以后呢，他们两个人要进行补考。补考如果过了，一切好说；如果补考没过，他们还是要被开除的。所以两位家长，好好管教你们的孩子。那这个生，那你你你拿去下水，你对王茂顿机科普了。哦，好好，行，谢谢谢谢。这你儿子呀？是啊，我找他俩玩挺好啊，咱哥俩这也算有缘分吧？哎<笑>，爸呀，嗯，别叹气啊，你也别上火，我这补考我指定能及格，我之前洗呢。啥洗？洗 ，A B C 的洗，搁这考洗就算及格。我他妈一脚踢死你！那你能及格？你考试为啥交白卷啊？那不是因为，我拉稀，你除了死就是啊！这学他妈，我卖你。我大老远来的，我能让你脱离我的视线吗？下回去拿面，怎么都不要说脾气稳他，稳他，真的很羡慕你，有这么好的爸爸。你看人张叔多好，沉稳啊，起的。你要发话呗。李尚文峰现在不过就是一个纸老虎，处理的大大大大大大。爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。